हाउ टू गेट रिड ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस मैंने आ, मेरी हिंदी साफ है लेकिन चूंकि मैं बंगाली हूँ तो आज भी स्त्री को लिंग में गड़बड़ कर दूज ऐसा करना कोई बुराई बुरी बात नहीं है लेकिन आ, मेरी हिंदी साफ इसलिए भी है क्योंकि आ, मैंने पढ़ा है मैंने हिंदी सिनेमा को देखा है बहुत देखा है बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है आप किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आप आ, मतलब आप अगर किसी लैंग्वेज को आ, सीखना चाहते हैं तो आ, उस लैंग्वेज को पढ़ने के अलावा उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है और जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उच्चारण कैसे किया जाता है किसी चीज का और आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड मैं ऐसे बोलता हूं और ये बोला ऐसे जाता है सो so, बहुत बड़ा साइंस नहीं है नासा की जरूरत नहीं है इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और वो है सुनी सुनना यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है आप आज की डेट में इतने सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं एप्स हैं जहां आप सुन सकते हैं अगर आपकी हिंदी में प्रॉब्लम है मदर टंग आप उसको सुनिए सुन के अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए रिकॉर्ड कीजिए खुद को देखिए अगर कोई जानकार है आपके आसपास उनको सुनाएंगे कि क्या ये ठीक है या कहीं मेरा उच्चारण में कहीं डिक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो ये ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत सिंपल यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम यू हैव टू गिव योर क्राफ्ट टाइम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था प्रैक्टिस अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो इस पर आप ज्यादा समय दीजिए इसको इसको ज्यादा वक्त दीजिए और वक्त देंगे तो आप सब ठीक हो जाए वेन वी टॉक ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इवन इफ वी टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड रिमेंबर हाउ वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्पीक जब हम एक दो साल के होते हैं जब आमतौर पर अमूमन बच्चा बोलना शुरू करता है वी लर्न टू स्पीक बाय लिसनिंग हमारे आसपास के माहौल का जो साउंड है उसको सुनकर हम ऑब्जॉर्व करते हैं और उसी तरह आई थिंक वेन वी टॉक ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस आई एम श्योर यू लग्री विथ मी के इसके दो भाग हैं अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अगर आप बिहार से हैं और आपकी जबान में बिहारी भाषा की इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है और वो होनी ही चाहिए आप अगर आप अगर आप पंकज त्रिपाठी हैं तो अगर आपको रोल मिला है किसी ऐसे शख्स का जो बुनियादी तौर पर बिहार से है तो पंकज त्रिपाठी को आप शायद कास्ट करने की सोचेंगे क्योंकि उनका उनका उनकी जो बोलने का लहजा है जो अंदाज है वो फिट बैठता है उस कैरेक्टर में पर अगर आप किसी ऐसे बंदे की तलाश में हैं जो अमरीका में रहकर आया है और वर्ल्ड ट्रेवलर है और जिसकी जबान एकदम जिसकी भाषा जिसकी जबान में कोई रीजन का इन्फ्लुएंस नहीं है तब यू विल नॉट कास्ट अ पंकज त्रिपाठी एक मैं एक, एक बहुत ही एक साधारण तौर पर कह रहा हूं सो so, exactly. जब आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं तब हो सकता है कि आपका जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस है इट माई जस्ट वर्क इन योर फेवर बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई एड फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई वॉइस ओवर कर रहे हैं जहां पर यह जरूरी है कि वो नेशनल कैंपेन है Where people are not supposed to know which region you come from, तब तब ये भी जरूरी है कि आपकी जबान में कोई रीजनल uh, लैंग्वेज का या जिसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं हो सो वॉट शुमांतो इज सेंग इज यू रियली वन इज इट इज नॉर्मल टू हैव दैट एंड बट इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट लिसन टू पीपल हु स्पीक दैट लैंग्वेज विदाउट एनी रीजनल इन्फ्लुएंस द मोर यू लिसन द मोर योर माइंड विल ऑब्जॉर्व and the more you absorb the more your memory will retain that and obviously the next step is to speak kyunki khali sun ke to bachcha bhi bolna nahi sikhta hai sunne ke baad usko bhi bolna padta hai bolna padta hai so i think ye but uh, it, ye was, it was it was a very very beautiful example you have given darpan ki hum jab chote hote hain to agar hum humko mummy bolti hai bolo mummy to hum mummy bolna sikhte hain hum sun ke hi sikhte hain that is how we start learn aur mere khayal se wo cheez hum bhul jate hain in the long run like uh, another thing which i i have seen that when i ask workshops me uh, let's do breathing exercise people don't know people have forgotten how to breathe aur main bolta hu ki ek bacche ko kabhi observe karna wo kaise saans leta wo seek kya hai saans lena 
और वही सांस हमको लेना है वैसा ही लेना है हमको सांस और अगर हम वैसा सांस लेते रहे तो बहुत सारी चीजों से हमको छुटकारा मिल जाता है और बहुत सारी नई चीजें आ जाती हैं एंड सिमिलरली वी समटाइम्स यू फॉरगेट फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ इट और ये वही है कि आप सुने जितना कंटेंट सुन पाते हैं अगर आपकी हिंदी में या आपकी अंग्रेजी में उस तरह का इन्फ्लुंस आ रहा है तो उस भाषा को सुन और फिर उस पर प्रैक्टिस करें उस पर काम करें तो Brought, you brought up a very very interesting. I'm sorry, I'm sorry taking some time, but मुझे लगता है आपने एक बहुत ही कमाल का पॉइंट डिस्कस किया है वो है ब्रीदिंग और आई जस्ट वॉन्ट यू टू हेल्प अस कनेक्ट ब्रीदिंग विद कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग क्योंकि जो मेरी समझ है मैं हमेशा ये मानता हूँ कि योर द ब्रेथ प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट जस्ट इन लिविंग बट ऑल्सो इन लिविंग अ कैरेक्टर तो इस पर अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि क्योंकि हम कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग की बात कर रहे हैं या एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स एंड इट कुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरी वन की हाउ डज वन नीड टू बी माइंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी माइंडफुल अबाउट हाउ योर कैरेक्टर विल ब्रीद इन अ पर्टिकुलर सीन अगर वो कैरेक्टर अगर वो कैरेक्टर पहाड़ पे दौड़ रहा है चढ़ाई कर रहा है और अगर आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑडियो में तो हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम सच में भागे पहाड़ पर हमको तो वो चार फीट बाय पांच फीट के वॉइस बूथ में ही हमको रिक्रिएट करना है हाँ जी तो वो कैरेक्टर उसको डिफाइन करने के लिए उसका ब्रेथ उस कैरेक्टर का ब्रेथ पकड़ना कितना जरूरी है या फिर अगर आप कुछ कोई ऐसा सीन कर रहे हैं जहां पर आपको एक सेंशुअस स्टाइल में बात करनी है या आपको किसी को रिझाना है या यू हैव टू स्पीक इन अ सिडक्टिव पैशन विद यूजिंग दैट इमोशन ऐसे हाउ द द सेम ब्रीदिंग विल विल चेंज ड्रामेटिकली जैसे मैं कई बार शुभांतु के एग्जांपल देता हूं कि आप जब इन साधु संतों को देखते हैं जो ये योग योग की बातें करते हैं या जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं मोस्ट ऑफ देम यू विल सी देम स्पीकिंग एट अ वेरी लोअर नोट एंड टॉकिंग अबाउट बींग काम and i realize because as a practitioner of the craft mai usko analyze kar pata hu ki they are also mindful about how they are breathing to bring about a certain voice Bilkul. so i want your views on this please see there what what happens is if you see uh, again going back to the basics ki uh, hum voice artists kya karte hain jab humko script milta hai so uh, what we try to do is hum pauses mark karna shuru karte hain that's what we do so आप पॉजिस जब बात करते हैं कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार ये लंबा सेंटेंस है और यहां अगर मैंने पॉज मार्क किया तो मेरी सांस टूट सकती तो आप यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर ब्रीदिंग ऑल द टाइम सो फ्रॉम देयर दैट्स द बेसिक ऑफ मार्किंग पॉजिस अकॉर्डिंग टू योर टू योर ब्रीदिंग पावर और इफ यू आर रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस then what happens is you don't care how much your you don't care about your breath because you know that you have the stamina then you go for longer sentences and mark pauses according to the situation and the character of the uh, of, of the scene not according to your breath so absolutely ye yahan se basic shuru hota and then as you just gave an example ki jab hum kisi डिवोशनल uh, गुरु uh, को देखते हैं जब हम किसी रिलीजियस गुरु को देखते हैं दे टॉक इन अ वेरी वेरी काम बिकॉज दैट्स नॉट दे वांट टू डू दे वांट टू काम डाउन दे वांट टू टेल पीपल दैट दिस इज अ सेफ जोन आप जहां पे हैं वो बहुत सेफ जोन है यहां आपको किस तरह का स्ट्रेस किस तरह की परेशानी नहीं छू सकती दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ कीपिंग देयर Uh, breath low keeping the voice low and the way they breathe is very very important similarly aap kabhi notice kijiyega uh, observe kijiye is baat ko mere kehne ke ab aap uska ulta lijiye ek motivational speaker se baat ko dekhiye baatein wahi kar raha hai he is also inspiring you but he will be shouting from the rooftop वो माइक लेके भी इतना जोर से चिल्लाएगा क्योंकि उसका काम है आपके अंदर जोश जगा 
वो उन्ही सिचुएशन से फाइट करने के आपको अलग तरीके बता रहा है उसका ब्रीदिंग स्टाइल अलग हो जाता है उसका थ्रो अलग हो जाता है क्योंकि उसका ब्रीदिंग स्टाइल अलग है उसका थ्रो अलग है उसका और उसी से आपको जोश मिलता है आप वो एक डायलॉग आया था हाउ इज द जोश वो आप यू कॉन्ट एक्सपेक्ट दैट इन अ लो वॉल्यूम और अ काम दिस थिंग बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क similarly if you want to say a uh, give a geeta gyan you cannot be shouting and giving geeta gyan so that's not going to work so that's how important breath is so wo wahi maine jo bola ki basic wahi hai aap pauses jab mark karna shuru karte hain wahi se aapka breathing ka khel shuru ho gaya ek example mujhe bada interesting yaad aaya jo main kai baar apni trainings mein dohrata hu kai baar 500 baar और ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू रेडियो व्हिच हैज बीन सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव हेडेड रेडियो स्टेशन एज क्रिएटिव हेड एंड ये मैं मेरे जो वर्कशॉप्स होते हैं या ट्रेनिंग्स वगैरह और वेन आई स्पीक अबाउट द क्राफ्ट आई यूजुअली गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ अ रेडियो एंकर अ रेडियो एंकर वेन ही और शी इज परफॉर्मिंग अ मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो वेन यू आर स्पीकिंग द सेम एंकर speaking for a morning drive time show speaks in a completely different way and the same anchor when he or she is hosting a ghazal program at 11 pm at night the same anchor with the same voice is sounding completely different kyunki jaisa aapne kaha jo aapne devotional guru aur professional speaker ka example diya so raat ko hum devotional guru ban jate hain in the in that sense because we want to calm people down log thak kar aaye hain तो हमें हमारी आवाज हमारी टोन हमारी पिच हमारी हमारे नोट से हमको उनको और उकसाना नहीं है मगर सवेरे वाला जो बंदा या बंदी है सवेरे आप नए दिन नए जोश के साथ निकले हैं तो उनको आपको तो सुबह के गाने भी तड़क भड़क होते हैं सुबह आपको हार्डली सवेरे नौ बजे आपको होश वालों को खबर किया किसी स्टेशन पर नहीं मिलेगा ज्यादातर है ना आपको रात को जरूर मिल जाएगा सो कितना कमाल का कनेक्शन है मैं हमेशा कहता हूँ वॉइस एक्टिंग जो है ये एक साइंस भी है आर्ट भी है और ये आपके आपका मैनिपुलेशन भी है सो वॉइस एक्टिंग इज द इज द क्राफ्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग यू द लिस्नर टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे दैट वी वांट यू टू रिएक्ट अपने माजी अपने पास्ट में से किसी चीज को रिकलेक्ट किए बिना कैन यू स्टिल क्रिएट एन इमोशनल स्पेस टू डिलीवर अटन इमोशन सी जब हम बात करते हैं वसुदा कि ये टू रिमेंबर समथिंग ऑफ योर ओन यू नो दैट्स व्हाट वी कॉल इन नट शेल इन शॉर्ट दैट्स दैट्स व्हाट वी कॉल मेथड एक्टिंग इन मेथड एक्टिंग यू स्टार्ट रिमेंबरिंग योर पास्ट एंड ट्राई टू पिक अप अ इंसिडेंट व्हिच विल हेल्प यू टू परफॉर्म और टू रीच दैट स्टेज बट नॉट एवरीबडी इज अ मेथड एक्टर ओके so then what you do then what we are discussing for last one hour is picking up that character and becoming that character us character ko aap jab bahut acche se samajh jayenge jo aap perform kar rahe hain to emotions koi bhi ho ye bahut aasan ho jayega aapke liye ki usko perform karna ki theek hai tab aap then you don't remain an actor You become that character. जैसा स्वरूपा ने बोला था कैरेक्टर इज अमन बींग यू बिकम दैट ह्यूमन बींग उसके लिए आप अपने आप को रिलेट मत कीजिए अगर आपसे नहीं होता मत कीजिए इट इज नॉट द ओनली फॉर्मूला ऑफ एक्टिंग सो डोंट डू दैट गेट इन टू दैट कैरेक्टर से देर आर टू काइंड ऑफ एक्टर्स लेट मी टेल यू लाइक इन अ ब्रॉडर उसके सब स्टाइल्स uh, बहुत हैं लेकिन दो तरह के कैरेक्टर होते हैं एक होते हैं कि ये मेरा स्टाइल और इस कैरेक्टर को जो मुझे दिया गया है इसको मैं अपने स्टाइल में डाल दूंगा ठीक है दूसरा कैरेक्टर होता है कि आई डोंट बॉदर अबाउट माय स्टाइल दिस इज द कैरेक्टर आई एम गोइंग टू लिव दैट कैरेक्टर वो वो जो मैंने बोला ना वो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो कहां से आया है क्या सोशल स्टेटस है क्या करता है इस वक्त क्या कर रहे हैं मैं वो सारी चीजें समझूंगा और वो एक बार मेरे समझ में आ जाती हूं फिर मैं वही पहुंचूंगा उसी सीन में वही कैरेक्टर बनके उसकी आत्मा बनके मैं उसका उस उस चीज को परफॉर्म करूं 
सो यही हम हमारा मकसद था इसी चीज को इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क बट दिस इज एग्जैक्टली द होल सेशन वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गेट इनटू द कैरेक्टर अंडरस्टैंड द कैरेक्टर पर डबिंग में जो विजुअली इंपेयर्ड है उनको दिक्कत फॉर ऑब्वियस रीजंस आती है अनफॉर्चुनेटली uh, मेरे पास इसका जवाब नहीं है मैं जरूर मेरी दोस्त मोना शेट्टी या राजश्री शर्मा जो जो ये काम बहुत अच्छा करते हैं जिनकी कंपनीज ये काम करते हैं मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा इफ देर इज एनी सपोर्ट और ब्रेल इन इन एनी वे इन विच विजुअली इम्पेयर पीपल कैन ऑल्सो फाइंड अ वे टू डब और टू लिप सिंक शुमान तो डू यू हैव एनी टू से ऑन दिस आई एम सॉरी आई एम नॉट आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस सी आई टेल यू आई गिव यू एन एग्जाम्पल uh that uh, there are a lot of actors when it comes to dubbing to kuch exact sync kar dete hain aur kuch follow karte hain bahut sare bahut sare voice actors follow karte hain they listen to the sentence and start following it yeah so tab using short term wo... memory short term memory ko use yeah, karte hain short term memory use karke aap sunte jaiye bolte jaiye aap Uh, और ये बहुत मुश्किल नहीं है बहुत बहुत सारे मतलब रेगुलर वॉइस एक्टर्स ये करते हैं दैट इज देयर स्टाइल ऑफ डूइंग दे स्टार्ट दे यूज द शॉर्ट टर्म मेमोरी ये सेंटेंस सुना एग्जैक्टली वैसे बोल दिए सो दैट इज दैट इज पॉसिबल नाउ येस वेन इट कम्स टू कि बिकॉज यू मे बी डबिंग फॉर अ डिफरेंट लैंग्वेज देन यू नीड द स्क्रिप्ट टू to be in braille otherwise you won't know what the line what line has to be spoken so that is from uh, what i understand is use of braille for script understanding but for the lip sync part you can use short term memory and uh, do the yeah. follow uh, uh, syncing so राइट आई होप आई होप यू गॉट दैट आंसर रोशनी हाँ बट रोशनी मैं आपको एक बात अगर आप देख रही हैं आपने लिखा कि कैरेक्टर वॉइस और वोकेबुलरी तो ठीक है और ठीक नहीं है <laughs> तो ये मैं एक चीज ना मैं जितने भी आज यंग एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट है आपके साथ भी ये होता होगा लोग आके पूछते हैं कि अच्छा काम तो सीख लेंगे आप बताइए उसके बाद काम मिलेगा कैसे तो ये मेरे साथ बहुत होता है अच्छा काम सीख लिया फिर तो मैं बड़ा दो टूक जवाब देता हूं कि फिर आप आना फिर बात करेंगे तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग और वोकेबुलरी तो ठीक है ठीक नहीं है उस पर पहले काम करिए क्योंकि जिंदगी निकल जाती है कई बार अपनी भाषा ठीक करने में और जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन को समझने में और आप ये जो वॉइस एक्टिंग का काम है ये एक ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जिसमें छह सात पैडल हो दो पेडल नहीं एक्सिलेटर और क्लच या ब्रेक नहीं <laughs> आपको छह सात छह सात पेडल होते हैं और आपको सबको इक्वल मात्रा में रिलीज करना है और प्रेस करना है तब जाके वॉइस एक्टिंग की गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आपकी कितनी भी शानदार जानदार दमदार सुरीली आवाज हो अगर आपने बोलते वक्त जिंदगी को जिंदगी कह दिया तो सारी आवाज धरी कितनी रह जाएगी और आपकी कितनी भी अच्छी भाषा हो आप कहा कहीं से भी एजुकेटेड हो आपकी अंग्रेजी एकदम फराटेदार हो अगर पर अगर किसी लाइन में आपको मुस्कुराता हुआ सुनाई देना है एंड इफ यू कैन नॉट ब्रिंग दैट इमोशन इन योर वॉइस देन ऑल योर लैंग्वेज विल बी एब्सोल्युटली ऑफ नो अवेल कुछ मतलब ही नहीं रहेगा तो इट्स अ पैकेज डील तो आई थिंक एज आई दर्पण सेड यू विल जॉइन मी इन दिस दैट पहले वर्क ऑन द फर्स्ट इन द बिगिनिंग ओनली आई सेड दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वॉइसिंग स्टाइल and it is not necessary that everybody is good in everything so jaisa darpan aapne kaha ki ha aapki language like bahut sare voice over artists hain who a great command over the language they speak but they can do voice over correct correct dubbing correct kar le wo same cheez kyunki wo emotions character pakadna wo cheez वो दैट्स अ दिस थिंग सो अगर आपको वो डबिंग आर्टिस्ट बनना है वॉइस एक्टर बनना है सो यू हैव टू पुट इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी लिटिल एस्पेक्ट दैट्स द पॉइंट यू हैव टू पुट इक्वल इंपॉर्टेंस ब्यूटीफुली सेड सर मेरी आवाज में अग्रेसिवनेस ज्यादा आता है आती है जब मैं एक रोमांटिक या सॉफ्ट सीन करना चाहता हूं तब थोड़ा अग्रेसिव साउंड करता हूं 
आ, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी रोमांस में थोड़ा अग्रेशन आ जाता है आपकी गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज करती है इसको पहली बात तो ये और दूसरी बात कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आई एम वेरी हैप्पी जावेद आपने सवाल पूछा क्योंकि हम आई एम श्योर शुमंतो के पास भी इसका जवाब है मेरे पास भी आई हैव टू थिंग्स टू सी अबाउट इट बट आई वांट शुमंतो टू प्लीज एड्रेस दिस ये वॉइस में अग्रेसिवनेस का क्या करें प्लीज योर योर कॉमेंट्स योर व्यूज दिस इज योर पर्सनालिटी ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप का जो प्यार है वो वो पैशन वाला प्यार मैं आपकी बात करूं तो वो पैशन जो है जब आप कोई सीन इनैक्ट करते हैं उस सीन में भी छलक जाता है सो दिस इज यू बिकमिंग द कैरेक्टर ओके और बेसिकली यू आर यू आर ट्राइंग टू मैच दैट कैरेक्टर विद योर ओन स्टाइल उल्टा कर लीजिए अगली बार क्या कीजिए आप अपने आप को पीछे रखिए अपने जज्बातों को अपने स्टाइल को बिल्कुल पीछे रखिए और ये सोचिए कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है तो आप उस चीज को इम्बाइब कर पाएंगे उस चीज को आप अपने अंदर ला पाएंगे इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर को लेके आइए अपने करीब थोड़ा कदम आप बढ़ाइए और अपने आप को छुपाइए ये आपका स्टाइल है ये आप मैं समझ सकता हूं आप बहुत ही पैशनेट लवर होंगे इसीलिए वो पैशन जो है वो आपके परफॉर्मेंस में अच्छा लगता है और ये बहुत आम बात है बहुत लोग अपनी अपने इंप्रेशंस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में छोड़ते हैं ऐसा कोई वो नहीं है लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि ये रोमांटिक वाले एंगल में मैं थोड़ा मार खा जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एग्रेशन आ जाता है तो कोशिश कीजिए अपने आप को पीछे रखने का बैकफुट कीजिए अपने खुद को बैकफुट कीजिए और कैरेक्टर को ब्यूटिफुल आंसर Uh, this is exactly what i had in mind i wanted to say that this happens when your personality overtakes what you are doing 